Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar é, novamente né, sobre a situação contratual do zagueiro Lucas Alto, um dos principais destaques do Goiás nessa atual temporada, tem apenas 23 anos de idade, já marcou 5 gols né, em 40 partidas em 2023, sendo uma Série A do Campeonato Brasileiro basicamente impecável. Uma atualização mais recente, confirmada lá pelo canal 3 pontos do Thiago, né, o cara faz um trabalho excelente, eu assisti um vídeo dele no último final de semana, se eu não estiver enganado, de convocações né, de vários jogadores do Atlético Paranaense, tanto para seleção brasileira principal, como no caso do Bento, se não estiver enganado, o Vitor Roque também para a seleção pré-olímpica e é, o Abner, né? aquele lateral esquerdo que passou pelo Atlético Paranaense também, alguns outros jogadores, goleiro também, acho que o Léo Link, acho que esse é o nome dele, enfim, vários jogadores convocados do Atlético Paranaense e ex-atletas, além do Lucas Alto, né? convocado para a seleção brasileira pré-olímpica, vestindo a camisa do Goiás, jogador que ainda pertence ao Furacão. Segundo o Canal 3 Pontos, ele garantiu o seguinte, que grandes clubes do futebol brasileiro já procuram procurar um Atlético Paranaense para entender a situação do Lucas Alter. Não ficou claro se foi agora, nessa atual janela de transferências, pode ser, se foi no começo do ano, apesar que no começo da temporada o Lucas Alter ele queria muito ficar no Goiás, isso foi executado, e o Goiás também é, fez uma proposta melhor, financeiramente falando, né, para o Atlético Paranaense, o Edmilson Pinheiro confirmou que o Goiás paga 100% dos seus salários, diferentemente do empréstimo na temporada passada, onde Goiás e Furacão dividiam os seus vencimentos. Então, essa confirmação de grandes clubes do futebol brasileiro, a gente não sabe, né? Eu, se fosse para dar um pitaco, eu diria que foi o Santos, muito por conta das contratações de zagueiros do Santos nessa atual temporada, o principal deles, o João Basso, né, que foi procurado pelo Goiás também, em 2023, aquele zagueiro muito bom de bola, inclusive, ex Aroca do Armando Evangelista, enfim, se fosse para me dar um palpite, eu colocaria mais ou menos nessa linha, o Santos, um Corinthians também, enfim, mas eu não sei em que momento isso aconteceu, se foi agora nessa metade do ano, até porque o Lucas Alta já tinha estourado aquele limite de jogos né, na primeira divisão de oito atuações. Pode ser também visando, por que não, a temporada de 2024, se o Lucas Alta tiver na cabeça que quer terminar essa Série A no verão, independente do que aparecer, por exemplo, do futebol europeu e seguir um outro caminho, sendo negociado pelo Atlético também para 2024, pode ser uma, uma hipótese, né, uma possibilidade. Enfim, mas essa procura também de outros clubes, não só do futebol português, Perdão, no futebol europeu, mas também no futebol brasileiro. Uma outra confirmação do canal do Jorge Nicola, na última quinta-feira, né, acho que foi na quinta-feira, se não estiver enganado, o, o Nicola ele garantiu que os agentes do jogador ele já garantiram consultas do futebol europeu, porém o Atlético Paranaense ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Vale lembrar que as principais ligas, né, aquelas mais fortes lá da Europa, como por exemplo Inglaterra, Itália, Espanha, França, elas se encerram a janela de transferências no dia 1 de setembro. Porém, as outras mais alternativas e até mesmo mais convidativas em relação ao que o Lucas Alta vem apresentando nos últimos anos, como por exemplo Turquia, Portugal, elas ficam abertas até a, a segunda semana do mês de setembro, então é quase um mês ainda de preocupação, né? três semanas em relação a essa indefinição, se vai aparecer algo de vantajoso para o Atlético Paranaense ou não. E como eu falei, acho que a chance do Lucas Alter ser negociado é grande. Ou ele é negociado ou renova com o Atlético Paranaense. Pelo menos uma dessas coisas terá que acontecer nessa janela, já que seu contrato se encerra em julho do ano que vem, a partir do dia 1 de janeiro. Ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol mundial e o Atlético Paranaense perder o jogador de graça. Ou negocia agora ou renova o seu contrato para não ficar sem uma jovem é, promessa e uma realidade, até mesmo os torcedores do Atlético Paranaense cogitando, por que não, a volta do jogador, que é muito melhor do que em relação aos que o Goiás enfrentou ontem, né? É, como por exemplo o Zé Ivaldo, ou até mesmo o Kaká, que é um bom zagueiro, esse cruzeiro também, mas o Lucas Alter vem de um momento muito melhor do que quase todos os zagueiros do Atlético Paranaense, acho que tirando o Thiago Heleno, é um cara que tem uma identificação muito grande, é uma liderança muito forte ali atrás, mas tirando ele, né, em relação, por exemplo, ao Pedro Henrique, o Matheus, aquele Matheus, esqueci o nome dele aqui agora, cara, aquele zagueiro ACSA, até acharia uma boa opção para o Goiás para o ano que vem também. Enfim, o Lucas Alta é muito mais jogador e conseguiu recuperar a sua confiança aqui no Verdão. Pode ser uma possibilidade, mas como falei, acho muito difícil que passe despercebido, ou de uma renovação de contrato no Atlético Paranaense, tendo esse risco de perder o jogador no ano que vem, pode até mesmo encaminhar, ó, você termina essa Série A pelo Goiás e renova o seu contrato para estender né, o vínculo por pelo menos mais dois anos no furacão. Isso pode acontecer uma proposta do futebol europeu.